এই কিন্তু আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে প্রবেশ করলাম সিকিমে এখানে তাপমাত্রা এখন আট ডিগ্রি জমে যাচ্ছি ঠিক আছে তার মধ্যে ধোঁয়া ওঠা ভাত ডাল আমরা পৌঁছে গেলাম এখন গ্যাংটকের বিখ্যাত এনজি মার্গে আর এটা হচ্ছে এখানকার মল যারা বাংলাদেশ কিংবা বাইরের দেশ থেকে আসছো সিকিম তো সিকিমে কিন্তু প্রবেশ করতে গেলে দু হাজার টাকা বা আড়াই হাজার যে সাইট সিন থাকে সেটা মোটামুটি গ্যাংটকের আশেপাশে আটটা দশটা জায়গা ঘোরায় দিনটা ছিল নয় ফেব্রুয়ারি দু সময় তখন সকাল আটটা বিগত রাতে বারো ঘন্টা একটা বাস জার্নির পর বর্তমানে আমরা এখন চলছি শিলিগুড়ি থেকে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে ঠিক আমার পিছনে এই পথ দিয়ে এগোলে আমরা পাবো হচ্ছে সেবক ব্রিজ রেল ব্রিজ তার ঠিক আগেই আমরা এখানে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে সকালে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেব আর এই যে দেখুন আসতে না আসতেই দোকানে যখন থেকে নেমেছি তখন থেকে লেজ নাড়িয়ে এই দেখুন করছে এটা দেখুন এই বসলো পাহাড়ের কোলে বসে গরমা গরম ধোঁয়া ওঠা চা সাথে পাহাড়ি ম্যাগি আহা কতদিনই না এরকম একটা সকালের প্রতীক্ষা করেছিলাম আমি ব্রেকফাস্টের পর্ব মিটতেই আমরা ধরে নিলাম সেবক রোড আর একে একে আমরা পার করলাম সেবক রেলগেট রাস্তার ডান দিকেই পড়ল সেবকের বিখ্যাত সেবকেশ্বরী কালী মন্দির এবং তারপরে এলো সেবক ব্রিজ रास्तार विभिन्न जैगे देखी पहाड़ केटे तैरी हम बड़ बड़ ब्रीज टनल एमकी आधुनिक सब रास्ता जा अदूर भविष्य अनेक सहजे कम समय पहुंचे देवे गैंगटक कि सिक्किमे এখন পুরোপুরি কমলালেবু সিজন তো রাস্তা দু ধারে মোড়ে মোড়ে এরকম কমলালেবু নিয়ে বসেছে বিভিন্ন ছোট ছোট দোকান ট্রাই করতে পারো এখন যেহেতু কমলালেবু মিষ্টি হবে তো বাড়ির জন্য নিয়ে যেতে পারো এমনকি ট্রাই করতে পারো তো আমরা দেখি যদি আসার আসার দিন ট্রাই করবো বা আজকেও ট্রাই করতে পারি ভাবুন যে রাস্তায় আমরা গাড়ি নিয়ে যেতে ভয় পাই বাইক নিয়ে যেতে ভয় পাই সেখানে এই কাপেলকে দেখলাম এমনি আমাদের যে রাস্তায় যে সাইকেল চলে নর্মাল সাইকেল সেই সাইকেল নিয়ে উপরে উঠছে জানি না কোথায় যাচ্ছে বাট দেখে যতটা মনে হলো যে সিকিমের ওই দিকেই যাচ্ছে আলাদা ডেডিকেশান আর এই রুটে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক অব্দি বাস যায় না শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক অব্দি বাসও যায় সেই রুটের বাসও দেখছি রাস্তায় এতক্ষণ সুন্দরী তিস্তা নদীকে পথের ডান দিকে দেখেই আমরা এগোলাম কিন্তু তিস্তা ব্রিজ পার করার পর সেই নদী এখন আমাদের বাম দিকে এই তিস্তা বাজার থেকে ডান দিকে রাস্তা সোজা চলে যায় কালিম্পং এর দিকে এবং বাঁ দিকে রাস্তা রংপ হয়ে সিকিমের উদ্দেশ্যে এই কিন্তু আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে এরপর ঢুকবো হচ্ছে সিকিমে এটাই হচ্ছে রংপ ওয়েস্ট বেঙ্গলের শেষ সিকিমের শুরু সামনে ওই যে এখানটা হচ্ছে গেট আর লম্বা লাইন পড়েছে এখানে এই কিন্তু আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে প্রবেশ করলাম সিকিমে আর পিছনে যে অফিসটা তোমাদের দেখালাম যারা বাংলাদেশ কিংবা বাইরের দেশ থেকে আসছো সিকিম তো সিকিমে কিন্তু প্রবেশ করতে গেলে এখানে তোমাদের পাসপোর্ট ভিসা দেখিয়ে পারমিট বানাতে হয় তারপর তোমরা আগে যেতে পারবে এখান থেকে গ্যাংটক এখনও প্রায় চল্লিশ কিলোমিটারের পথ আর সিকিমের এই পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথে বাম দিকে তিস্তা নদীকে রেখে আমরা যতই এগোই ততই বাড়তে থাকে ঠান্ডা তার সাথে শুরু হয় টিপ টিপ ঝিমঝিম বৃষ্টি সমাচার এখন প্রায় দেড়টা বাজছে এমনি আমরা লেটে চলছিলাম তারপর জাস্ট এখান থেকে গ্যাংটক যে শহর সেটা মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিটের রাস্তা আর এমন সময় রানিপুর পেরোতে আমাদের গাড়ি স্টার্ট হঠাৎ বন্ধ স্টার্ট নাই হচ্ছে না কিছু হচ্ছে আমরা এই জায়গাটাতে ছিল গাড়িটা আমরা এই মাত্র ঠেলে ঠেলে এটাকে এই পর্যন্ত আনতে পেরেছি বাট এরপর কীভাবে যে স্টার্ট হয়ে বুঝতে পারছি না দাদা তো ওদিকে সব চেক টেক করছে 
তার মাঝে আমার ঝিরঝির করে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে আমরা গ্যাংটক থেকে মাত্র পনেরো মিনিটের দূরে মানে তীরে এসে আমাদের তড়ি ডুবে গেল চাপে আছি দেখা যাক কি হয় আমরা রানীপুল থেকে একটু এগিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম যেখানে আমাদের গাড়ি খারাপ হয়েছিল ওখানেই এখনো দাঁড়িয়ে আছি এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট হয়ে গেল ওই জায়গাতে দাঁড়িয়ে বাইরে দেখো তুমুল বৃষ্টি পড়ছে ওয়েদার খারাপ ঠান্ডা তার মধ্যে আমি আর সবই গাড়িতে বসেছিলাম এতক্ষণে মিস্ত্রি এলো গাড়ি চেক হচ্ছে এবার আই থিঙ্ক আমরা পৌঁছে যাব অবস্থা খুব খারাপ যাক একেবারে গ্যাংটকে পৌঁছে দেখা হচ্ছে গাড়ির সমস্যা মিটতেই দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমরা প্রবেশ করলাম বৃষ্টি ভেজা সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক শহরে আর এই হলো আমাদের এবারের গ্যাংটকের আস্তানা হোটেল সিলভার লাইন চেক ইনের সমস্ত কাজকর্ম মিটিয়ে আমরা সোজা চলে এলাম আমাদের রুমে এই হচ্ছে আমাদের গ্যাংটকের রুম হোটেল সিলভার লাইন সেই হোটেলের রুম নাম্বার চারশো দুই আমরা রয়েছি বাঁদিকে রয়েছে একটা টিভি আর তার ঠিক সামনে রয়েছে একটা সুন্দর বিছানা যেখানে কম্বল রয়েছে বালিস্ত রয়েছে আর দেওয়ালটা কিন্তু বেশ সুন্দরভাবে পেন্টিং করা রয়েছে আর তার ঠিক উল্টো দিকে এদিকে বসবার জন্য একটা সোফা রয়েছে একটা টেবিল রয়েছে তার সঙ্গে জামা কাপড় রাখার জন্য একটা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে ইলেকট্রিক কেটলি রয়েছে আর সোজা আমরা যদি এদিকে দেখি এই হচ্ছে আমাদের হোটেলের জানলা থেকে এই নিচে এই যে সোজা রাস্তা চলে যাচ্ছে রাস্তা ধরে হাঁটলে এক মিনিটে পৌঁছে হচ্ছে এমজি মার্কেট আর এই হচ্ছে হোটেল থেকে ভিউ আর যা ঠান্ডা এখন এখানে টেম্পারেচার ন ডিগ্রি তার সাথে বৃষ্টি হচ্ছে তো ফ্রেশ হয়ে নিচে খেতে যাব তখন দেখা হচ্ছে চলো বারো ঘন্টা কি চব্বিশ ঘন্টার পর কালকে দুপুরবেলা লাস্ট ভাত খেয়েছিলাম তারপর পাহাড়ে এসে এখন বিকাল সাড়ে চারটে বাজছে আর এখানে তাপমাত্রা এখন আট ডিগ্রি আর পুরো জমে যাচ্ছে ঠিক আছে তার মধ্যে ধোঁয়া ওঠা ভাত ডাল আলু ফুলকপি তার সঙ্গে মাছের ঝোল আর পেঁয়াজ জানতে বললাম অমৃত এটাই অমৃত শুরু করি তো বিকালে এসে লাঞ্চ করে একটু রেস্ট নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম জাস্ট হোটেল থেকে পায়ে হাঁটা পথে কয়েক মিনিট আমরা পৌঁছে গেলাম এখন গ্যাংটকের বিখ্যাত এনজি মার্গে আর এটা হচ্ছে এখানকার মল কাইন্ড অফ মানালির যে মল তার মতোই কিন্তু একেবারে দারুণ রং চঙে রঙিন তার সাথে বা বৃষ্টি পড়ছে আর প্রত্যেকে কিন্তু প্রত্যেকের মতন বিজি কেউ ছবি তুলছে কেউ খাচ্ছে তো দারুণ একটা মহল একটু ঘুরে দেখি মেলটা বহু বছর পরে এলাম দু হাজার সালে লাস্ট এসেছিলাম দাদার এইচএস পরীক্ষার পর আর দু সালে এলাম প্রায় দশ বছর পর আর ছবিকে মধ্যে প্রথমবার প্রথমবার তো ওর এক্সাইটমেন্টটা অনেকটা বেশি আমি জাস্ট ফিল করছি দু হাজার থেকে দু জিনিসটা কতটা বদলেছে আর কতটা আধুনিক হয়েছে এখানে জায়গাটা এতটাই সুন্দর প্লাস এতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অর্গানাইজড মানে মানুষজনও বলি সত্যি প্রত্যেকে নিজে নিজের মানে জিনিসটুকু কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট যে ডাস্টবিন রাখা রয়েছে সেখানেই ফেলছে আমাদের কলকাতায় হলে এই জায়গাটা মোটামুটি এতক্ষণে নোংরা হয়ে যেত আর এখানে দুদিকে মেলের এই অংশে দুপাশে রয়েছে হচ্ছে বসবার জন্য প্রচুর সুন্দর সুন্দর বেঞ্চ যেখানে বসে এখন তো বৃষ্টি পড়ছে তাই মানুষজন খুব একটা নেই এই অংশে সবাই এখন ছাতার তলায় না হলে দোকানের নিচে রয়েছে বাট এই অংশে কিন্তু এমনি সময় কিন্তু প্রচুর মানুষ বসে থাকেন সময় কাটান কারণ এখান থেকে ওয়েদার ভালো থাকলে বিকালের দিকে কিংবা এখান থেকে দারুণ দুদিকে পাহাড়ে দারুণ দৃশ্য দেখা যায় তা আমরা এখন খুঁজছি মোমোর দোকান কারণ পাহাড়ে আসা মানে হচ্ছে মোমো খাওয়া মোমো খাওয়া তার সাথে হচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে তো সেই জন্য এখন এখানে মোমো সেফেল মোমো বলে একটা মোমোর দোকান রয়েছে তো সেইটা আমি একটু খুঁজে বেড়াচ্ছি আর এছাড়া কিন্তু দুদিকে মেল রোডের এই যে পুরো মেল তার দুদিকে প্রচুর রকমের দোকান রয়েছে জুতোর দোকান জামা কাপড় মানে এখানে জ্যাকেট ফ্যাকেট অনেক সস্তায় পাওয়া যায় আমরা সেই সন্ধানও রয়েছি তাছাড়া বিভিন্ন গিফট আইটেমের শপ রয়েছে 
বেকারিস রয়েছে এমনকি প্রচুর রেস্টুরেন্ট ক্যাফে সমস্ত কিছু রয়েছে তো আজকে দিনটা আমাদের মোটামুটি এক্সপ্লোর করার দিন কালকে আমরা গ্যাংটকটা আবার ঘুরবো আর এই মানুষটার নাম থেকেই এই জায়গার নাম হচ্ছে এম জি রোড বা মহাত্মা গান্ধী রোড আর এম জি মার্কেট মহাত্মা গান্ধী মার্কেট তো আমরা বর্তমানে এখন বসে রয়েছি হচ্ছে গ্যাংটকের বিখ্যাত একটা মোমোর দোকান সাফেল মোমোজে তো আমার সামনে একটা হিউজ একটা মেনু এখানে হাজির তো তার মধ্যে আমরা অর্ডার দিলাম হচ্ছে এই যে চিকেন মোমো স্টিম কারণ একটু আগেই আমরা ভাত খেয়েছি তো পেট মোটামুটি ভর্তি রয়েছে আবার রাত্রে ডিনার সারবো তো তার তার মাঝেই এই মোমো পর্ব তো এখানে প্রচুর রকমের মোমো রয়েছে স্টিম মোমো বিভিন্ন রকম মোমো রয়েছে তাছাড়া ফ্রায়েড মোমোস চিলি মোমোস এমনকি এখানে বিভিন্ন প্ল্যাটারও রয়েছে তো সমস্ত কিছু তোমরা দেখতে পারো দাম মোটামুটি রিজনেবল তো আমরা চিকেন মোমো অর্ডার দিলাম যেখানে আট পিস থাকবে একশো টাকা তো আসুক সব থেকে বড় বিষয় ইন্টেরিয়ারটা তো বেশ ভালোই রেস্তোরাঁ কিন্তু তার পাশাপাশি এর যে ভিউটা বাম দিকের সেটা কিন্তু আরও দারুণ মানে এইটার জন্য এই রেস্টুরেন্টটাকে আরও বেশি প্রাইম বলে মনে হয় ঠিক নিচেই হচ্ছে এই যে রাস্তাটা নিচের এই রাস্তা সোজা চলে গেছে হচ্ছে এম জি মার্কেটের দিকে বেশ ভালো ভিউ এনজয় করতে করতে তোমরা একটা সন্ধ্যে এখানে কাটাতেই পারো খাবার আগে জিভে জল তো চলেই এসেছে কারণ প্রথমবার যখন পাহাড়ে আসি মানে স্পেশালি দার্জিলিং কিংবা গ্যাংটক তখন এই মোমো খেতে কিন্তু ফাটাফাটি লাগে তার আগে সাজিয়েছি দেখো সস্তার সেফ যা এবার খেয়ে দেখি আর এখানকার মানে আমাদের দার্জিলিং কিংবা গ্যাংটকের যে মোমো তার স্পেশালিটিটা বলি এদের কোটিংটা খুব পাতলা হয় খুব থিম আমাদের কলকাতার মোমোর তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা আর ভেতরটা দেখো কলকাতার বিরিয়ানি যেমন অনন্য দার্জিলিং গ্যাংটকের মোমো কিন্তু অনন্য ফাটাফাটি তার সঙ্গে রয়েছে হচ্ছে ভেজ স্যুপ খুব লাইট দারুণ খেতে ফাটাফাটি এইটা সব জায়গাতে এখন হয়েছে আই লাভ দার্জিলিং আই লাভ মিরিক আই লাভ কালিম্পং আই লাভ গ্যাংটক তো এই আই লাভ গ্যাংটকের সামনে তোমাকে যদি ছবি তুলতে হয় মোটামুটি আধ ঘন্টা দাঁড়াতে হবে যা ভিড় আছে মোটামুটি আধ ঘন্টা যদি তোমরা যদি ধৈর্য ধরে দাঁড়াও তাহলে তোমরা আই লাভ গ্যাংটক সহ ছবিটা তুলতে পারবে আ ভেরি গুড মর্নিং ফ্রম গ্যাংটক মর্নিং দাদা তো এই আমরা উঠে বললাম আমাদের গাড়িতে ভাই যে আপনার নাম কে একবার বল দিয়ে ক্যামেরা মে শিরিং হ্যাঁ শিরিং শিরিং তো শিরিং ভাই কে সাথ আমরা আজকে ঘুরবো গ্যাংটকের সমস্ত লোকাল যে সাইট সিন গুলো রয়েছে আজ ওয়েদার আচ্ছা হয় না আচ্ছা তো আমরা पहले কিদার যাই গে প্রথমে আমরা যাচ্ছি এখান থেকে ফ্লাওয়ার শো মানে ছাঙ্গু বাবা মন্দির যাওয়ার দিন যেখান থেকে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে মানে গাড়ি নিয়েছিলাম ঠিক সেই জায়গায় তো আমাদের প্রথম যে পয়েন্ট ফ্লাওয়ার শো সেখানে এন্ট্রিভিউ হচ্ছে কুড়ি টাকা করে প্রতিজন সেখানে আমরা এই জাস্ট এই মাত্র এন্ট্রি করলাম আর ভেতরটা দেখো কত সুন্দর চারিদিকে পুরো মনে হচ্ছে না সেই গাছের উদ্ভিদের জগতে চলে এসছি তাই না সবিক হ্যাঁ বেশ দারুণ 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 বিভিন্ন রকমের নানা রকমের অর্কিড রয়েছে এমনকি বিভিন্ন মানে দেশের গাছও এখানে রয়েছে আমি শুনেছি আর কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট এখানে এলে কিন্তু ফুলে হাত দেওয়া বা মানে আমাদের যে স্বভাব ফুল ছেঁড়া এগুলো কিন্তু অ্যালাউ না এখানে রাস্তাঘাট কতটা সুন্দর আমি ভাবছি না রাস্তার আশেপাশে কোনো নোংরা পড়ে রয়েছে না কেউ নোংরা করছে আমাদের কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে রাস্তাঘাটের বাপরে বাপ আর আমার 
ওদিকে দারুন আজকে ওয়েদারটা এতটাই পরিষ্কার যে এখান থেকে পুরো শহরে দারুন একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে ওই দেখো ও একটা ফুটবল খেলার মাঠও রয়েছে ওখানটাতে আমরা এখন রয়েছি গ্যাংটক শহরের সব থেকে উঁচু পয়েন্টে নাম হচ্ছে হনুমান টক লোকাল ভাষায় টক মানে হচ্ছে মন্দির মানে এটা হচ্ছে সাধারণ ভাষায় হনুমান মন্দির তো আমরা এখানে এখন জুতো খুলে উপরে ওই মন্দিরে আমরা যাব আর একটা সুখবর আছে বাট সেটা সারপ্রাইজ থাকুক কেমন লাগলো সারপ্রাইজটা ওই যে রাস্তা থেকে যেটা দেখলি দেখাবো তোমাদেরও দেখাবো এই হনুমান মন্দিরের নাম উল্লেখ করা রয়েছে রামায়ণও রাবণ পুত্র মেঘনাদের বানে লক্ষণ আহত তার চিকিৎসার জন্য সঞ্জীবনী বুটি খুঁজতে বেরিয়ে গোটা পর্বত তুলে আনার পথে হনুমানজি কিন্তু এই স্থানেই বিশ্রাম নেন উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে এই মন্দিরের দায়িত্ব নিয়ে নেন ভারতীয় সেনা তবে এই মন্দির গ্যাংটকে সব থেকে উঁচু স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এখান থেকে মেঘমুক্ত রৌদ্র জল দিনে দারুণ সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ গ্যাংটক শহরটার হনুমান টক দেখে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য এবারে হচ্ছে গণেশ টক আর টক মানে আগেই বলেছি মন্দির লোকাল ভাষায় তো মানে হচ্ছে গণেশ দেবতার মন্দির উপরে চলো যাওয়া যাক মূর্তিটা কিন্তু খুব সুন্দর মানে খুবই সুন্দর এমন কি হনুমান টকে রাম মন্দির যেটা ছিল সেটাও খুব সুন্দর দেখতে মানে ঠাকুরগুলো এখানে খুব যত্ন সহকারে খুব দারুণ সুন্দরভাবে হ্যাঁ ওয়েল মেনটেন জায়গাগুলো আর এখান থেকে ওই যে ওই দিকটা দেখছো ওইটা একটা ভিউ পয়েন্ট যেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে তোমরা ওই গ্যাংটক শহরের সুন্দর একটা ভিউ পেতে পারো আর জায়গাগুলো এতটাই শান্ত এবং চারিদিকে গাছপালাতে ভর্তি না আলাদা একটা শান্তি পাবে যখন এই জায়গাগুলোতে আসবে তোমরা বেশ ভালো আজকে আবার হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হুম এখানে আবার সব জোড়ায় জোড়ায় সব এখানকার নেপালি সেজে ছবি তুলছে না আমরা কি করবো আমরা মন্দির দেখে না সেজে মন্দির দেখে চলে যাচ্ছি বাঙালি সেজেই ছবি তুলে গণেশ টক থেকে বেরিয়ে আমরা ঘুরে দেখে নিলাম প্ল্যান্ট অবজারভেটরি আর সেখানে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে সোজা পৌঁছে গেলাম তা সে ভিউ পয়েন্টে কিন্তু দুর্ভাগ্য এখন ওয়েদারটা একটু মেঘলা তাই ভিউ তেমন কিছু চোখে পড়ল না তাই চলে গেলাম আমাদের পরের গন্তব্যে আমাদের এর পরের গন্তব্য হচ্ছে মনেস্ট্রি আর দশ টাকা করে টিকিট লাগলো আমরা এখন হাঁটছি বেশ সুন্দর ছোট্ট মনেস্ট্রি এখানে দার্জিলিং এই সরি গ্যাংটকে সাইড সিংয়ে তোমরা রুমটেক মনেস্ট্রিও যেতে পারো যেটা কিন্তু সব থেকে বড় এবং অনেক সুন্দর একটা মনেস্ট্রি রুমটেক কিন্তু ওটা এই সাইড সিনগুলোর মধ্যে পড়ে না আমরা ধরো দু হাজার টাকা বা আড়াই হাজার টাকা যে সাইড সিন থাকে সেটা মোটামুটি এই গ্যাংটকের আশেপাশে আটটা দশটা জায়গা ঘোরায় আর মানে আমি ড্রাইভারদার সাথে কথা বললাম আর পঁয়ত্রিশশো টাকার মতো যে প্যাকেজটা থাকে সেটাতে রুমটেক সহ একটা কি ওয়াটারফল বলল ওটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ওয়াটারফল ওই সমস্ত কিছু মিলিয়ে থাকে উনিশশো একাশি সালে গঞ্জ্যাং রিম্পোসে প্রতিষ্ঠা করেন গ্যাংটকের অন্যতম সুন্দর এই মনেস্ট্রি যেখানে মনেস্ট্রির পাশাপাশি রয়েছে একটি বিদ্যালয় ছাত্রদের এখানে তিব্বতীয় এবং ইংরেজি এই দুই ভাষার শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই মনেস্ট্রির গায়ে ফুটিয়ে তোলা চিত্রকলা বৌদ্ধ ধর্মের শিল্পকলাকে আজও তুলে ধরে এখন তো শীতকাল তাই বেশি জল এক্সপেক্ট করা উচিত না বাট আগের বারে যখন আমি গ্যাংটক এসেছিলাম তখন মোটামুটি ওই আগস্টের লাস্টের দিক ছিল তখন কিন্তু বেশ নেই 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 তো তখন কিন্তু বেশ ভালো মতন জল ছিল এবং আরও সবুজ ছিল বাট আমরা যখন নর্থ সিকিম যাচ্ছি তখন কিন্তু যে সেভেন সিস্টার ওয়াটারফল দেখলাম সেটা কিন্তু বেশি ভালো আর এটাও ভালো মানে ছোটোর মধ্যে বেশ সুন্দর প্লাস এখানে আমি দেখছি এখানে জিপ লাইন রয়েছে প্রচুর মানুষ এখানে জিপ লাইনও করছেন এমনকি এখানে যে লোকাল ড্রেস সে লোকাল ড্রেসও এখানে পরে তোমার ছবি তুলতে পারে কিতনা লাগতে হয় দিদি লোকাল হান্ড্রেড রুপিস লড়কা লড়কি দোনো কয় 
বহুত বড়িয়া তো তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে এই ঝর্ণার সামনে সেই ছবিও তুলতে পারো এমন কি প্রচুর খাবার দোকানও রয়েছে তো খাবার টেস্টও করতে পারো তো আমরা একটু ফটোশুট করি ছবি টুবি তুলি কারণ ছবি তো অস্থির হয়ে যাচ্ছে আজকে ওর কোনো ছবিই ওঠেনি এখন অবধি শহরের পাহাড়ি পথ ধরে আমরা এখন চলছি গ্যাংটক শহরকে পাখির চোখে দেখার উদ্দেশ্যে এটা হচ্ছে রোপওয়ের অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট আমরা এখন আজকের গ্যাংটক ভ্রমণের শেষ যে সাইড সিংয়ের পয়েন্ট সেটা হচ্ছে রোপওয়ে খুব সুন্দর লাগে শহরের ওপর দিয়ে রোপওয়ে যায় তো আমরা সেখানে রয়েছি চলো রোপওয়েটাকে এনজয় করা যাক শেষ বেলায় শেষ বেলা নয় এখন অনেকটা বেলা বাকি রয়েছে এই আমরা কেটে নিলাম হচ্ছে টিকিট মানে টিকিট আসলে টিকিট কাউন্টার একশো তিরিশ টাকা করে পার হেড টিকিট এরপর আমরা লিফট ধরে যাব হচ্ছে চারতলায় তো এখানে মোটামুটি এটা সাধারণত লোকাল ট্রান্সপোর্ট হিসেবে ইউজ হয় আমি যতটা শুনেছিলাম আর এখানে অলমোস্ট কুড়ি থেকে চব্বিশ জন মতো ম্যাক্সিমাম অ্যালাউ করে এই টোটাল কেবিনে একটা রাইডে তবে এখন কম সংখ্যক মানুষ রয়েছে তো সেই নিয়েই আমরা যাত্রা শুরু করব এই শহরের উপর দিয়ে মানে শহরে যে গ্যাংটক ঢোকার যে রাস্তা সেই রাস্তার উপর দিয়ে কিন্তু আমরা একদম নিচের অব্দি যাব আবার নিচ থেকে ঠিক এই পয়েন্টেই ফেরত আসবো কতক্ষণ সময় লাগে সেটাই হচ্ছে ব্যাপার এখন বাজে ঠিক একটা বেজে আট মানে পাখির চোখে যে কোনো শহর বা যে কোনো জায়গাকে যতটা সুন্দর লাগে গ্যাংটক শহরকেও পাখির চোখে রোপের মাধ্যমে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি দূর দান্ত একটা অভিজ্ঞতা আমরা ফার্স্ট মানে এখানে এলাম নিচে এলাম এখানে কিন্তু বেশ কিছু মানুষ নিচে নেমে গেলেন কিন্তু আমরা আবার এখান থেকে ওই উপরে রিটার্ন করব এই রোপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত গিয়ে পুনরায় ফিরে আসার মধ্যে ব্যবধান ছিল পাক্কা দশ মিনিটের গ্যাংটকের সমস্ত সাইট সিন কমপ্লিট করে আমরা বাকি দিনটা রেস্ট নিয়েছিলাম আমাদের হোটেলে বসেই কারণ আগামীকাল সকাল হতেই আমরা বেরিয়ে পড়ব ছাঙ্গু নাথুলা এবং বাবা মন্দির ঘোরার জন্য তার সাথে থাকবে প্রচুর আনন্দ মজা আর অনেক অনেক বরফ সেই পর্ব নিয়ে ফিরছি আগামী দিনে আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে সেটে যাওয়ার আগে অবশ্যই একটি লাইক চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করে যেতে ভুলবেন না তাহলে দেখা হচ্ছে পরের পর্বে